ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯೋಧರ ಘರ್ಷಣೆ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರನ್ನ ಚೀನಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಗಲ್ವಾನ್ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಐವತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸೈನಿಕರು ಲೇಹ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಮತ್ತು ಶೋಪಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಎಂಟು ಉಗ್ರರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾದ ಅವಂತಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಉಗ್ರರು ಹಾಗೂ ಶೋಪಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಐವರು ಉಗ್ರರು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಪ್ಯಾಂಪೋರ್ನ ಮೀಚ್ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮಸೀದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಚೀನಾ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಟಹಾಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಮಂದಿಯನ್ನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಐವತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಡೆತನದ ಜಿಯೋ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಣಾಮ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಾಲ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಾಲ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು ಷೇರುದಾರರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅಂಬಾನಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಲ ಅವಧಿಗೂ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ ಸತತ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಐವತ್ತಾರು ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಅರವತ್ಮೂರು ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಅರವತ್ತೇಳು ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪೈಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರಗಳು ಏರಿಕೆ ಕ
ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಟೂ ಬಿ ಟೂ ಬಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ